Hello, good evening. Good evening, teacher. Hey, how are you, Eric? How are things going? So tired. <laughs> tired? <laughs> I can tell. Yeah, right. You got uh, a lot of a lot of work, right? These days. Okay, no problem. No y problem. Está pasando un avión ahorita, no sé si alcanza a escuchar el ruido. A little bit, ajá. Uh -huh. Avión y, y tengo aquí enfrente el partido o sea, que va a empezar. Nah. Así que. Really? Ni modo, teacher. Really. <laughs> <laughs> hey, yeah, man. They, they, they are playing it. Just, just, just the day that we, we can't watch it. My God. But let's see what happens. But let's see what ahorita. happens with, with La Selecta. Let's see what happens. Ahorita están cantando el himno. Really? Pero, really doing really. that? A todo pulmón. <laughs> but you don't live, you don't live close from El Cuscatlán? No. No. Um, no, no sé cuántos kilómetros es grande de distancia. Pero sí, no, no. Hoy me tocó pasar cerca, hoy en la tarde. Uh -huh. Y había un tráfico cabalito. Bueno, pasé enfrente del estadio. Ajá. Sobre los próceres. Uh -huh. Y había un tráfico horrible. I can tell. I mean, there was a lot of things, right? Sí. Uh. Yes. Así que, así me va a ver haciendo ejercicio. Así. <risa> ok, ok. Mejor decir, eh, Eric. Ajá. Mejor decir, no estamos viendo el partido. Ya, yeah, right. No, yo sí lo estoy viendo. Fíjate, güey. Ah, sí. sí. <risa> es que, y me voy a quedar así. Que me queda, le voy a decir que me cae el Inter. Se me cae el Inter. Así. <risa> <risa> Jesus Christ, people. Nah, but no problem, people. No problem. Ah, uh, yeah, I mean, uh, what happened to these other people? I mean, it's kind of late today and they haven't showed up. Ah, uh, but more people are getting connected here. Uh, so let's see, there is oh. Roxana and uh, I am Janet. Mire, teacher, en, en serio, si, si me ve que me estoy levantando, no eh, creo que es por el partido, solamente, sino que también estoy, estoy, que le digo que estoy trabajando ahí con esa máquina. Estás uh -huh. esperando que pase el pan. El pan, ya, pues, ah. El pan. Ah, sí. ah. Es chido. No, pues es que estoy viendo una máquina ahí. Ah, ¿y el plane son? Oye, ah. por eso. Ok, no problem, no problem. A ver. So more people are getting connected. So uh, today what we're gonna have is just basically a practice of the things that we're gonna have uh, for, you know, like for, for, for the last video conference that we're gonna have. Uh, we're gonna get a lot, of, a lot of information to share, a lot of practice to do, okay? And uh, probably at nine and something, 9.25 is going to enter a person, okay, in which we are go in which, like, that person is going to evaluate, you know, like, the, 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 the satisfaction survey that we need to do. So I hope the rest of you get connected today. So as I told you, we're going to get the practice of uh, most of the items that we got in here. Excuse me a second. I'm trying to to get these things out. So in the meantime, how was how was your day, uh, uh, Salvador, uh, Stephanie, and the rest that are there? I don't know if they are eating or doing what because they got the cameras on. But how was how was your week, people? I mean your day actually. How was it?
Way Salvador. All right, in your case, uh, Janet, how was your day? Hi, Diana. Good evening. Hi, teacher. Hi. You look tired, uh, Janet. <laughs> oh, it's un día muy cansado. Really? A tiring yeah. day? Why? Why so Ay. tiring? El trabajo. <laughs> you did a lot of things to do. I mean, you had a lot of things to do today. Okay. You had a lot of things to do today in the job. Tuvo mucho que hacer ahora. Más que todo madrugar porque me tocó ir lejos. Ah, really? Mm -hmm. Ah, that's why. Mm. Yes. Okay. So that's why. I know, but more of your coming right now. Okay, good. Uh, just give me a question. Give me give me a second. I'm, I'm just trying to open up the attendance list because I got it closed. Hmm. Now I got it here. All right, so we're gonna start with the things that we got for tonight. Um, and probably at nine, nine and something, we are going to have the satisfaction survey, as I told you, right? And uh, probably by by that time, we're gonna have like finished the topics that we got for 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 tonight. So has has the has the game started, Eric? Pardon? Has the game started? Yes. <laughs> okay. Good. Mire, y ese ese link ya lo enviaron, teacher, de de la encuesta de satisfacción. Yes. Which which play which play teacher? Ah, good evening. Yeah. Good evening. No, it's it's. I mean, that, that we're gonna do it at the end. The satisfaction survey. That information it was sent to you on. Uh, let me see. I think it was the last Friday. Give me a second. I'm a, I'm let you know right now. It was sent. Let me see, on Monday. Yeah, on Monday. It was sent on Monday to you. That inf the, the information that we're gonna need at nine, okay? Not right now, we're gonna need it at nine. It was a, it was a video that it says uh, Encuesta de Satisfacción. And then at the end, at the end, at the end, very deep at the end, you got the link that we are gonna need later, right? Yes, you got it there. Okay, uh, just give me a second. I'm gonna open up the attendance list and pass it. And then we're gonna start. So let's start with uh, Ana Claribel. Hmm, not yet. Ana Maria. No here, right? Eric Guillermo. Selecta. Ah, uh, quiero decir present, teacher. <laughs> Selecta. Says. I hope they not to lose, man. Heber de Jesús. Present. Espero, espero, Eric, no le pase como una vez a, a, a creo que fue a, a mi cuñado, que había estado poniendo estados, you know, like en WhatsApp and everything, que apoyaba la Selecta y todo. Creo que fue un, para un amistoso. Entonces, y que en el primer tiempo les pusieron como cuatro de una. <ríe> Luego de eso ya estaba empezando a borrar todos los estados y publicaciones que había hecho. That was funny. That was really funny. Uh, Teacher no me mencionó. Y, ah, no, 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 no. Todavía no. Ni me saco ni a nada. Ni me saco. I'm coming with it. With it. With it. Ya estaba um, preocupada Diana. <laughs> yeah. Diana Gabriela. 
Ah, nadie Present. sí. Ah, Karen. A Ever de Jesús. Present. Ah, Again. Okay. Ya, yeah, ahí tienes a ver, Eric. A ver. A ah, Fátima. Is it Fátima? Ah, yes. Present. Now you look like kind of happier than yesterday, Fátima. Más o menos. <laughs> Más o menos. Ok, cool. Ah, uh, Hilmar, let's see. Is it Hilmar? Nah, not here yet. Jonathan Alexander. Mm -hmm. No, he's not here. Carla Benacer. Present teacher. Now, okay, good. Natalie Vanessa. Ma, nah, we don't have Natalie here. Hmm. Nubia Zulema. Hey, Nubia has not connected yet. Hmm. I am, and she, she, she was about to have a celebration today, I guess. Romeo Alexis. No here. Hey, Romeo, where are you? <laughs> Ah, it's because you got, you got your camera off. <laughs> okay, Romeo. Good. Rosa del Carmen. Present. Ah, Rosa. Hi. Roxana. Yeah, I thought Roxana was here. Roxana Yesenia. Present, teacher. Estoy distraído. <laughs> Present. <laughs> ¿Por, ¿Por qué será? <laughs> Por el partido, dice. <risa> Perdón, dice, no había oído. Ok, Rosana, ok. Pero present, dice. Ya, ya, Rosana, ok, thank you. Salvador Alfonso. Present, dice. Ok, good. Uh, Sara Carolina. Present, dice. Ok, good. Stephanie Lisette is not here. William Alberto. No, he's not here yet. Joanny Noemi. Present teacher. Ah, okay, good. And the last one, but not least one, is Stephanie Janet. Man, <laughs> Stephanie, Present. I don't get used to, to mentioning at the end of, 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 of the <laughs> list. But are you gonna solve up that issue in the following in the following um in the following module, Stephanie, did you send the papers? Sí, envié los. Ajá, ajá. Los documentos. Yes. Este. Ay, después le voy a escribir, teacher. Nah, okay, okay. <laughs> All right. I'm kind of curious. Okay, good. Um, since I, uh, as I told you today, we're not going to have like that much about to cheer, but we're going to have a lot of uh, practice to do. We're going to practice some short conversations. I hope your classmates to connect because we got a, we got some things to do. Okay. All right. This is the video conference number 20 people. So basically this is going to be the last video conference that we're going to be sharing. Okay, by today, uh, the first, uh, the first one was on, yeah, I mean, last year, I mean, last, last month, but now we got the last one, right? The video conference number 20, and now it's just speaking practice business travel, right? What are we going to be doing? We're going to start up a, a series of short conversations, practices based on business travel. Okay, we're gonna base uh, this uh, class on this type of a structure. Okay, so as I told you, this is the last class that we're gonna have. And tomorrow we can sleep at that time. The class agenda that we're gonna have for tonight, this is kind of short for tonight, all okay? right? We got the review from the previous class, which is something that we're gonna about to do. Okay, after the, the review, we're gonna start up with a series of items that we need to know in order to start a business travel. Okay, good. But let's start with this. With the feedback from the last class, what were we discussing yesterday, people? What do you remember about yesterday's class? 
by the way, we didn't finish uh, some exercises, right, from there. Uh, and we're going to finish them today. So what do we remember from yesterday? What was the topic? Uh, how to use get and go. Ah, very good. How to use get and go. Okay, good. When do we use get ever? Okay, teacher. Get we use it for ask about the directions or emphasize. Uh -huh. uh, the, the some idiom of arrival or something like that. Mm -hmm. Now, nah, okay, very good. And when do we use go, Fatima? Uh, use go uh -huh. when. Uh, Para de decir, okay. de, de desplazarse de un lugar a otro. To move from one place to another. Okay, it's basically to indicate the movement, the movement from one place to another place. Fatima, that's what you say? Yes. Mm -hmm. Nah, yes. Okay, good. Diana, can you please give me an example using get? Diana, are you there? Sí, teacher. <laughs> okay, okay. Could you give me uh, an example using the word get? The get sería... Um, she gets um, to the brushes. See, early for morning. She gets to. She gets. Uh huh. To the brush for more for morning. And, and and what you mean for for brush, Diana? Perdón. And what you mean by when you mention brush? Es que quise decir que ya se cepilla por las mañanas. Mm. Ah, but in this case, but in this case, Diana, re remember que get. ¿Qué significa get en realidad? ¿Qué decíamos ayer que significaba el verbo get? Get significaba... Um... Ay, llegar. <ríe> Ni significaba llegar, Diana. Llegar a un lugar. Ah. Ajá. Now that you know what she gets to work. She gets. To work later. 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 Yes. Ah, okay. Very good. Thank you, Diana. Okay. Uh, let's see who's next. Hilmar, stop watching the, the game a little bit and turn on the camera and tell me. Give me an example using go. Oh, oh, I'm sorry. Um, um, I go home after work. Nah, okay. I go home after work. There you uh, go. At 10 p.m. <laughs> at 10 p.m. <laughs> okay. Nah, 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 nah. <laughs> at 12? Yes. Why why so late, Kilmer? What? 
Why so late? So late? ¿Qué, qué significa? ¿Por qué tan tarde? Ah, no, temprano, porque a veces llego hasta las 5 de la mañana. <ríe> What? No, lo que sucede es de que a veces <ríe> con, con, con cosas, no puedo, no puedo hacer durante el día de que hay producción, no puedo ni tocar nada, pues. entonces hasta en la noche que estamos fuera del aire, eh, trabajo, es medianoche, la madrugada. Ah, ok. That's kind of interesting. Todo el día But... dormimos para trabajar de noche. Ah, that's why, that's why. Ok. Sí, porque, sí, porque ahí Eric estaba haciendo otra seña muy diferente. El, el león juzga por su condición. <laughs> ok. I thought you were watching the game, uh, Hilmar. Like Ever and Eric and Alfonso is doing. Yo haciéndole la seña que estaba en iglesia. Estaba... <laughs> okay. Yeah, I mean, he didn't understand that, right? Yeah, he didn't. My God, these people. Okay, all right, people. So that was basically part of what we were doing uh, yesterday, right? Remember when we practice it, when we practice go and get, they are likely similar when we provide and we ask for direction. Remember that when you ask for direction, it's mostly get, you use get. And when you give a direction, you use go, okay? Go is, is mostly used. So get for questions and go for answers, okay? When talking about a, a direction. So that's pretty much what we were discussing yesterday. Yeah, I mean, he has one eye, listen up. He has one eye in the screen and he has the other one in the te television. Yeah, he's like, can I get up this, Eric? Es que hubieran cambiado esta clase, teacher, para mañana, la hubieran pasado. For tomorrow? Nah, For man. tomorrow. Tomorrow we're going to be like sleeping. By this no. time. By it's this bad. time. Huh? The sleep is bad. Why don't you, why don't you save the video from the from the game and watch it after the class. That's what I will do. I will watch it after the class and don't let anyone to tell you the score. It will be like you will be leaving that a, a few hours later, but you know, like not with the surprise or, or, or the spoiling thing that my people get. Listen up. Enough. Enough. That would be difficult. But... Sí, pero es que, es que acaba de empatar Canadá con Honduras también a uno. Entonces ahorita tenemos que aprovechar la localía eh, y, nos, y nos vamos arriba. Pa. Eric, be honest. Now, United States has the main team. Ahora viene el equipo mayor. No es el de la Copa Oro. So. I mean, listen. El empate, el empate es bueno. Ya ganar es avaricia, como dice el meme. Pero, mire, teacher, ahorita, este fin de semana, este fin de semana hay gente que se va a casar creyendo que van a ser felices para siempre. Entonces, dígame si ellos están ilusionados. ¿Cómo no se va a ilusionar uno, pues? Aunque la realidad sea otra, pues. Y es una, la celeta es como la novia tóxica. La like edad. You know? No, 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 <laughs> Exactly. And then hit you. And then you come back again and again and again and again and continue like that. Right? Uy, lo que dicen, parecen hombres despechados ustedes con esos comentarios. <laughs> Hi, Nubia. How are you? Juan <laughs> Kisher aquí cocinando. Cooking? Really? Yes, yes. Good. Prepare the food porque al final vamos a quedar con hambre ahí para 
para el final del partido, right people? Para celebrar el gane o la derrota. Ah, esperemos que el gane. I hope so. Yes. Okay. Ojalá. <laughs> okay. Se verán, se verán cosas, dijeron. Exactly, exactly. Right? Uh -huh. Pero no la vemos cocinando. Ay, yes. Ay, nada, que enfrente de la, del televisor está con una. No, una... no. Vea, vea, oh. vea. Espéreme. Bueno, sí. Vaya. Sí, de verdad estoy cocinando. Estoy preparando un turrón. Ah. No lo sé, Rick, parece falso. Ah, pero yo no. No, but you're not. But you're not a, a student I have in a previous class. It was like, I'm cooking, teacher. I'm cooking. And it says like, and she was with the phone in there and, and, and she was with her daughter. And it says like, move eso ahí. Move que quede bien. <laughs> but she was saying. Oh, no, no. Ah, okay. No, sé. No. Right. pasa que estoy aquí, mire, con la cocina a un lado, la batidora a otra. Porque es un turrón el que tengo que hacer para los tres lechos. Nah, uh, Por eso es que tembló ahora. Ay, no, qué malo. Bebé, ¿Eh? what's it? What time? Como a las 7 y 20 y algo, creo. Really? Uh -huh. nah, I didn't feel creo, anything here. Creo que fue de 4.5 grados el, el temblor y fue aquí en el epicentro, aquí en las costas de la libertad. No, nah, that's why, because I didn't feel anything here. Probably was, it, it, it was more sensible or sensitive in, in, in that area. Not that much in here. Yo como no peco, no lo sentí. <laughs> okay. <laughs> All right, leave it like that, leave it like that. <laughs> okay, right after the review, we're going to have some items needed for a business trip. All right, people, we're going to talk a little bit about that. Right after that, we're going to work in the manual. We don't have that much to do like in a presentation today. The, the main work, we're going to do it in the manual, okay? So let's start up with this. Items needed on a business travel. When you go on a business travel, people, what do you usually need to take with you? Computer. Nah, okay, you need a computer. What else? Aha, everybody. Romeo, Ever, Fatima, Rosa, Carla, Elmar, Tiana, William. Paris is still on the go. Roxanne is eating. Alfonso is, is, is very sad. <laughs> oh, man, you look very sad. Ajá, Hilmer. Electronic table. Tablet, creo. Ah, yeah, I mean, because I was thinking on an electronic table. It was like, what? Really? Is there a table? Nah, it's tablet. Tablet, huh? Yes. Yeah, yeah teacher, that's what I say uh -huh. too. Uh, a tablet or a computer. Uh, Ah, okay, you need a computer, right? Okay, computer, in some cases, tablet. Okay, what else besides electronic devices? What else do you need to take on a business trip? The phone. No, okay, all right. Especially if you have a, a, a specific business phone, right? Because there are places in which you have your, your own phone, but the companies give you an extra phone for you to communicate with them, right? There are some, sometimes people do that. I mean, there are some enterprises that do that. What else do you need? Fatima, what do you need when you go on a business trip? What do you need? Pencil, agenda. No, okay. No, okay, okay, cool. Carla, what else? Internet or data. Ah, okay. Internet or data. Mm -hmm. There you go. Mm, what else? Equipment. Ever? Equipment. Ah, but equipment, when you say equipment, Eric, you mean computers and all those things? Uh, other 
other tools, uh, for example, uh, Angel. 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 No, Angel. Okay. Oh. <laughs> ah, okay. Good. I thought you were saying Angel. Yeah, I mean, that, that's another one. Okay. Uh, Angels. It maybe depends the place where you you go work. <laughs> uh, how do you say uh -huh. catalogos? Is the product of that's a catalog. Uh -huh. Uh -huh, catalog. That's how do you say catalogos in plural? No, yeah, that's that's the same. catalog. Uh -huh. Uh -huh, that's the thing. Catalogs, okay. Uh -huh. Products of catalogs for uh -huh. sales. Uh -huh. Okay, very yeah. good. Uh -huh. Catalog, okay. Good. Uh -huh. Sometimes when, when you when you like go and try to sell things, right? Your items, the one that your company sells. No, okay, good. And what happens if you need to go to another another country, for example? What do you need with you? Uh, Janet? ¿Qué necesito? Ajá, besides what your classmates were saying, what else do you need if you go on a business trip to another country? Um. No se sienten muy bien, pero eh, como el car. Which one? What? Okay, I, I'm, I'm asking you, uh, aparte de lo que sus compañeros estaban mencionando, ¿qué más necesita si va a un viaje de negocios fuera del país? Oh. Eh... Ya dijeron computer, pero. Pero. Yes. <laughs> What do you generally need when you go to another country on a business trip? Or what do people need? Money. <laughs> money. Okay, Romeo. That's one, <laughs> one thing. Okay. Money. Uh huh. To pay for the hotel, right? Uh huh. Good. Teacher, ya ser un worker. Ah, okay, Rosana, very good. What else? Map. A map, okay. Clothes. Clothes, okay. Uh -huh. You need suitcase. a suitcase. A suitcase, uh -huh. very good. What else? What else? Let's imagine if you are going to go by plane. What do you need? Los boletos del avión, teacher. Uh, a flight ticket? Flight ticket. No, okay. O board, boarding pass. El pasaporte también, o no sé, el documento. Ah, sí. okay. Passport. Very good. That's like essential, right? When you go to another country. Okay. Especially when you have to travel uh, for business purposes. Okay. Very good. That was part of it. That's what we got That's in later. here. Ah, okay. We also need calculators sometimes, especially when you have to 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 make big amounts of, you know, like 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 um uh, numbers things and all those 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 things related to numbers, right? Okay. So we need a passport. Uh, the boarding pass, as as I think it was Fatima saying, the boarding pass is like the flight ticket. Okay, the one that you give it in the airplane to let them go in and travel. Also a boarding pass is known as when you travel in, in those uh, special buses that goes from one place to another, right? A boarding pass is like a ticket that allows you to go and enter into a bus, into a taxi, into a, I'm gonna say train sometimes, into a plane, okay, a boarding pass. It's mostly that, okay? 
is mostly that. What else do we got here? Do we need folders, people? Yeah, right. We need folders, right, to put the information, the, the main papers that you that you take with you. Okay. You need folders. What else you need? Ah, you need a suitcase, as one of you were saying. You need a suitcase. And obviously, travel documents. Uh, when I'm referring to travel documents, uh, you need you need like 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 you know the passport, the the ticket. You need sometimes additional information, right? Additional information uh, for that purpose. You are saying that you need a laptop or tablet, okay? That's part of the important things that we need to take with us. We need a phone, as one of you were saying. We need uh, Wi-Fi access, depending on the location that you go to. And we need clothing and accessories. Clothing and accessories. What was that expression, Eric? What happened? Casi, ya casi. Casi what? No, ya casi no copiaba la clase. Okay, Eric, hurry up, Eric. <laughs> Pay attention, Eric. <laughs> okay, clothing and accessories, right? All right. So this is part of the things that you got on a business trip. And the last one, wallet or purpose. I mean, purpose. Purpose. Purse. Wallet or purse. What is wallet? Billetera. No, okay, very good. And purse? What is purse? Cartera. Cartera o oh, bolso. The bolso. ones that, exactly. The ones that girls use, okay? When they, when they go out. What happened, Ana Maria? Tell me, Ana Maria, what happened? Es que Eric está nervioso. Why? Why? Nosotros why? Solo vemos que todo el mismo momento lo hacemos así, como que poche. <laughs> Pero son las cosas que tienen que llevar al viaje. My God, man. Es que así ve, así ve, así en el. En what? En el... En el tubo, casi hecha con el Salvador y así bonito. ¿Really? Al estilo Eric, o sea, bien bonito. Ah, cool. So that's why it didn't happen, eh? <laughs> Okay, okay. All right, Eric. Good, good. So you got it. Okay, people. That, that is part of what you need to take on a business, on a business trip. Now, this is just part of what we got in here. And as I told you, the main, the main focus for today is going to be on the manual, right? We're going to finish the last two pages that we got to complete in the manual. Right after that, as I told you, at about 9.25, we're going to stop and we're going to try to do the um, satisfaction survey, right? We're going to dedicate probably like 20 minutes on doing that. And then we're going to have a short farewell. All right, let's continue i'm gonna stop sharing here and i'm gonna move to the manual give me a second where do i have the manual i got it here ah yes this is this is the part that we got give me a second people let's go to page uh, um, let me ask you a question. Did we do this yesterday? Did we finish this part yesterday? Not right. About get and go. Ah, I knew that was missing this part. Before getting into the main thing that we got uh, in the next page, let's try to do this. Listen, 
This is what we got from yesterday. Esta es una pequeña actividad que no terminamos ayer. Esta es como lo que vamos a hacer, like, at the end. But we, we focus on the other activity and it, it, it took us kind of a time and we didn't complete it. What are we going to do in this information? Listen, this is very essential for us to do it because in the homework that you got, you get some, some uh, uh, sentences and questions like this, okay? So we got in here. Ana Maria, can you help me out reading the pair work here? The indication? If the statements we get or go, mm -hmm. sometimes bad options are possible, uh -huh. check your answer with other pay. With other, another pair. Okay, good. Uh, let's see. Alfonso, read number one. Okay, we're going to buy a charge when the charger, uh -huh. charger uh -huh. when we get uh -huh. to the airport. Okay, when we get to the airport, read the indication. It says sometimes both options are possible. Check your answers with another pair. Okay, what are we going to do here? I want you to complete in these areas, in this part, with the verb get and with the verb go, the ones that are missing, okay? Example in number two, it says, Alex, Sophie, listen up, Alex says, Sophie, how do you, and it says, to work, Hello. Sophie says, by car. So, what is it? Get or go? Go. 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 Okay. Right now, go to complete the statement, right? For the ones who doesn't have the manual, write them down in your notebooks, okay? For the ones who got the, the, the manuals printed, just complete, you know, the spaces. But for the one who got the manuals in PDF, write the sentences in your notebooks and let me know when you finish just let me know when you finish so we can continue when you finish So you're passing through a hard time, Eric. Huh. And let's see, Romeo, do you like do you like watching sports? Do you like watching La Selecta, Romeo? Sí, sí, Ah, cool. <laughs> How about you, Hilmar? Yes. Yes. A Eric, a, a Eric y Ever ni les pregunto porque es obvio, right? <laughs> Ever even got the, 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 the shirts. Hello, right, teacher. A usted mejor ni le pregunto, le digo, si, si le gusta ver la selecta, porque es obvio. No, this is my uniform. The, the, my work. <laughs> the work. I don't like work. the Ah, you don't no, like, right? I, Damn, I don't like the soccer. I, I am concentrated. Yeah, I mean, in the class, of course. Yes, good. You are not like Eric, right? That don't pay, that doesn't pay attention. Yes, right, teacher. Yeah, I mean, cool. That's the way you should be. Good. Teacher, what yes. do you say, aficionado? Fun. What do you say, aficionado? Is that fun. Como, o sea, aficionado a un deporte, digamos. Yes, fun. ¿Cómo se llama? Fan, fans. Uh -huh. Ah, ok. Es que yo no soy aficionado, a veces me gusta ocasionalmente, así como los de ahora. Ajá. Uh -huh. Pero soy fan, así, de, 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 de fútbol, no. Uh -huh. Entonces, no, uh -huh. no, no soy fan, solo no, ocasional. Ya, yeah, I mean, you're just, just in occasion, right? Ocasionalidad. Yes. 
find out. Yeah, I mean, it, it's it's good to 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 follow up uh, mates like that. I mean, games like that. It, it's like people like people where where I work, for example, where I work. Uh, my work is in front of uh, El Estadio Sergio Torres in Usulutan. I got it in the other corner. I mean, it's like by crossing the street. You know what? I mean, people there got excited when 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 Firpo uh, plays and everything. Even though Firpo, like you know, most of the time loses the the, the, the matches. But I mean, people are like that. They 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 like having fun in there. Finished, teacher. Okay, very good, Stephanie. Well's finished. Rosa, así como que no estoy comiendo. <laughs> I used to do that. Okay, all right. Es que es algo que no puedo comer todos los días, imagínese. Sí, solo cuando me me dejan un pedazo puedo comer. Mm. Yeah, I mean it's it's. it's... It's kind of interesting. It's like me. I have a stolen food. I mean, I have a stolen some things to my wife. I know she's going to get angry, but she's sleeping. So I got these things from her. Sé que me va a matar mañana, pero bueno. Anyways. <laughs> yeah. I, I grabbed them for her. All right. Who else has finished besides uh, Janet? ¿Quién más terminó aparte de Janet? Come on, people. Yes. Okay, William, thank you. Ana Maria, do you finish? Yes. No. Hey, Ana Maria. No, es que ni así le pido a Dios que así no va a funcionar, hombre. You're like. <laughs> okay, good. Let's, let's keep going. Let's keep going. Uh, Janet, read number three. Yeah. The trainer is going to go to the production plan after the meeting. Okay, he's going to go. Does everybody got go in there? Those tenemos go. In that part. How many of you got go in there? Cuántos tienen go en esa parte? Go. Ah, okay, very good, William. All right, Alfonso. I mean, Salvador Alfonso. I don't get used to get to, to call you Alfonso, man. It's, it's, it's mostly Salvador. Good. ¿Quién más tiene, tiene go ahí o alguien tiene get? Yo, yo tengo get, teacher. Okay, it says... Uh, let's see, the trainer is going to get to the production plan after the meeting. Okay, uh, as you know, both ways are correct, but it's mostly used go. Okay, even though get is, is, is okay too, all right? It, it's because it, it has a different like perception when you use get. All right, let's keep going with that. Uh, William, read number, let's see, number four. Okay, excuse me. How can I go the bus station? How can I go to the bus station? Yes. Okay, who else got go in there? You must get a go. Ed? Yes. All right. It's good. All right. Okay, and get. Listen up. In this case, in this case, it's mostly get because when we ask, listen up, about a direction, we mostly use get. Remember, remember that from yesterday, and we answer with questions, uh, uh with uh, you know, like words, like go. Okay, but if you got go. It's still correct, but the most common one in there in questions is get. 
Ok. Es like, ¿cómo puedo llegar a? Ok. That is mostly in questions. And we use go mostly in answers. All right. Uh, let's continue. Fatima, read number five. The bank is really near. You can go by foot. Okay, very good. You can go by foot. In that case, yeah, it's mostly go. Okay. In that one, it's mostly go. Puedes ir a, a pie. Okay, you mostly go by foot. Uh, and the last one, Natalie. Hola, teacher. Read the last one, please. La seis. Yes. Okay. Uh, I'm going to call you when I get to the hotel. Mm, okay. I am going to call you when I get. No, teacher. Yo puse go. Ya me acordé. <laughs> go to the hotel. Okay, I'm going to call you when I go to the hotel. Okay, it might get. be correct. Listen up. But in this case and in this context, it's mostly get, as Janet says. Okay, it's mostly get. Why? It's like, ah, te llamaré tan pronto llegue al hotel. You see? That would be the option that we got there. So in that case, it's mostly get. And, uh, and and not that much go. All right. So let's keep going. Now that you got that part there, let's go to this one. Let's read this part. Okay, good. Eric, read the indication. Okay, sure. Uh, why do you... Why do you or your partners travel on business? Run the top three reasons. Nah, okay, Eric. Tell me from there, Eric. Listen up. From to go on training, to visit clients, to attend in company meetings, to visit agents or dealers, and to visit manufacturing plants. Which one or which, what are the three that you use the most? And um, to attend in, to attending company meetings, uh -huh. to visit manufacturing plants, mm -hmm. uh, to, to attend conference and seminars. Ah, conference and seminars. Okay, good. Thank you, Eric. Ana Maria, in your case, which one it will be? The three that you think that you will use if you had to go on a business travel. ¿Cuáles son las que yo puedo utilizar? Exactly. In your company. Yeah. On a business travel. Uh, but uh, to go on training. Mm -hmm. uh, to attend and conference and seminars. What else? Uh, only two, no three. Really? You sue them? Yeah, porque yo no visito clientes, yo los llamo. Ellos me llaman. Very angry, by the way, right? Bien feliz. <laughs> only, siempre. Yes, diciéndole, good morning, Ana María. How are you today? You look very lively. I love you. <laughs> <laughs> you wish, right? No. You wish. Okay, cool. Ever, how about you? Okay, it's my case. I go to visit client, uh, attending company meetings, and to visit no, to visit agents or dealers. Ah, dealers. Dealers, yes. Ah, okay, good. <laughs> Dealers. All right, Fatima, if you had to go on a business trip, which one do you think would be like the three main reasons that you will go? 
Uh, to go on training. Uh -huh. um, to attend in company meetings. Nah, okay. In, in, to visit clients. To visit clients, okay. What else? Ah, those are three, right? Yeah. Three. Thank you, Fatima. Ah, uh, the last one, William. If you had to go on a business trip, which one will be the three main reasons why will you go? The BC manufacturing plants. Uh -huh. What other two reasons will be, uh, William, besides visiting a uh, manufacturing plant? Um, uh, mm, uh, how what, what, este, what meet in the place? Mm -hmm. Okay. What meet place? Mm -hmm. Okay. All right, uh, William. And besides visiting that. ¿En qué otro aspecto podría, o, o, o cuál sería otra razón por en las cuales usted fuera en un viaje de negocio? Like, would you go on a business trip? What other reason? Uh, other reason? Uh -huh. uh, be, meet the, play, the place, uh -huh. the company. Ah, okay. Conocer la compañía. Uh -huh. uh, the little, uh -huh. little uh, about the about the what the negocio the business. About the business to learn about the business. Uh -huh. right? Okay. Uh -huh. All right. Very good. Thank you, William. Okay. Nice. Okay. All right, Tara. In your case. What will be the train main reasons why would you go on a business trip or travel, like the ones you got there? Um, to visit clients. Mm -hmm. uh, to attend any company meetings. Mm -hmm. To attend a conference and seminar. Ah, to attend a conference seminar. Okay, very good. Okay. And the last one, but not least, Natalie, are you there? Hola, teacher. Hi, Natalie. You sleeping? Hola. No, para nada. <laughs> Why not? Let me guess. No, no teacher. Like Algo así. <laughs> supongo, supongo que está en medio tiempo porque ya veo a Ana María ahí que, uh -huh. que ya no está muy enfocada. Si Ana María estaba así, ve. Like, like, like sweating, sweating. That lady was crying. Okay, uh -huh. Natalie, mention three reasons why would you go on a business travel? Tres razones, dice. Yes. Mm. Invertir, no sé. Invest? No, okay. Mm -hmm. uh -huh. mm -hmm. Invertir. That would be one. Mm -hmm. um, sé. What else? Quizás, este, este crecimiento, o sea, profesional podría ser también otra. Ah, professional growing. Okay, good. Mm -hmm. It's valid. And the last one? You can even mention one of the list in there. ¿Cómo? Puede ser uno de las listas ahí, like the one that, that you think is, is the most suitable. Mm. De esa lista que está ahí. Yes, you can even so, include that list. Uh, visit clients. Visit clients. Ah, okay. Visit clients. Uh -huh. Okay, cool. Thank you, Natalie. Okay, those are like the ones, like the main options, right? Some of you might attend conferences and seminars. That is, uh, are like, you know, like, like the ones that, that, that 
probably people take in order to start a job, go on training, okay, to know about a company's policies and all those things, the function of a company, to visit clients. That one is mostly for people that works in banks and hardwares like Eric in this case. And uh, if I'm not wrong, Alfonso, Alfonso, Salvador. <laughs> Come on, Salvador, why don't you change your name? Yeah, I mean, uh, those, those, those type of jobs requires to visit clients, right? Ese tipo de trabajos requieren visitar así clientes, like people who work at banks and people who works in hardware y los que trabajan en ferreterías más que todo, right? Yeah, okay. Uh, let's continue with this. Now, people, what are we going to do with this? Listen up. Using be going to. Do you remember the be going to structure? When do we use be going to? Ana Maria. When do yeah. we use be going to? Or what do we use be going to for? Just be going to. Donde lo necesitamos. Cuando lo ocupamos. Going to. This one. Te me voy a buscar en lo que escribí. <laughs> Consequences of watching the, the game. You see, this one. They go into. And when do we use be going to? Tomar un comodín. Ah, and which one is the comodín? Eric can not help you up. Me ayude, Eric. Eric, when do we use be going to? You're mute. Ajá, Eric. Que no, no lograba quitar, no lograba quitar este la eh, el mute. ¿El qué? No lograba quitar aquí en el 4. Dice que se dice ah, Windows. Las baterías no le funcionaban. No, 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 no lograba quitarla. Eh, no, me guste. No, qué barbaridad. Eh, going to. Yes. Um, when do we use it? Lo encontré. Ya lo encontró, va. You have to so have we it. use and be going to, to describe a schedule, activity, and activities that well que define qué es lo que está haciendo en el futuro. What? I don't understand what you're saying. Una you're speaking Spanish. You are speaking Spanish. I don't understand what you're saying. You have ah. to speak Spanish. Es que no me entiendo ahí la letra que puse en inglés. Okay. Okay. You don't even understand your letter? Okay. Good. Yeah. We use be going to. Uh -huh, Hilmer. Eh, no sé si me equivoco. Es como para hacer preguntas. Mm, it's used for affirmative statements too, Hilmer. Ahí podemos hacer preguntas, oraciones afirmativas y negativas. Negatives and affirmatives using be going to. Okay? Just remember, solo recordemos, be going to es otra estructura como will para crear futuro, crear oraciones en futura sobre actividades que nosotros ya tenemos planeadas. Example. We are going to finish classes at 10 p.m. You see, that is a planned activity that we got. And it is future. ¿Y por qué es futuro? Uh, because we finish at 10. Okay, and we are like at 9.05. Right? That's, ah, by the way, I'm going to pass the attendance list. But that's when we use be going to. Hey, by the way, who's missing? 
is missing Jonathan. Nah, but Jonathan is in the stadium, maybe. Oh my God. Se me fue el internet y de la in the stadium. Okay, let's continue. Let's continue. Listen, before doing what we're gonna do here, I'm gonna pass the attendance list. Give me a second. Because it's nine of six. I'm gonna pass the attendance list and then we're gonna continue. So, Anna Claribel. Hey, that's weird, Anna is not here. Hmm. Anna Maria. Present. Okay. Diana Gabriela. Present, teacher. Ah, where is Diana? Diana, I don't see you. Present. Nice, he's there. Okay, Eric Guillermo. Present, teacher. All right, Ever de Jesus. Present. Good. Fatima Alejandra. Present, teacher. Good. What happened? <laughs> Eric, Eric ya se puso todo nervioso de nuevo. Ya empezó, oh, yeah. ya empezó el segundo tiempo. <laughs> no, pero es que ahorita están repitiendo lo <laughs> del primer <laughs> tiempo. Uh, uh, uh. Él está okay. bien concentrado. Yeah, let's see. No, no, ya empezó el segundo tiempo, pero tuvo la primera subida de Estados Unidos y pasó algo cerca. <risa> y Eric se agarra el cabello y dice: ¡Ah! Eric, Eric, Eric va a hacer la ola si tiene un gol del de Salvador, dice. Ah. No, pero la verdad. <risa> hey, ok. Cool. Uh, let's see. Hilmar. Okay, good. Come on, Eric. Relax. Relax. Vamos a sacar un empate. You will see. Uh, Jonathan Alexander. Uh, Jonathan is, is watching the game in the stadium. Carla Benacer. Present. Uh, okay, very good. Natalie Vanessa. Present. Very nice. Nubia Zulema. Present, teacher. Still cooking, Nubia? I finished, ah. but um, me quiero ir para el cuarto, pero es que si apago la compu, empieza desde cero otra vez, se resetea. Ah. Es que no sirve la batería. Ah, ya, yeah, man. It, Entonces it, it, arranca de cero. It's like this computer. If the, if the electricity goes off, I don't have computer. Uh -huh. <laughs> oh my God. Yeah, we are like, eh, I need a Pero new basket. Yeah, okay, Nubia. Yeah. Okay, good. Uh, Rosa del Carmen. Present. Nice. Romeo Alexis. Present, teacher. Okay, very good. Roxana Yesenia. Present teacher. Okay, very good. Salvador Alfonso. Present teacher. Okay, nice. Sara Carolina. Present teacher. Present. Okay. Hey, Sara, where are you? Todavía voy en camino, teacher. Ah, yo dije, de camino. En el estadio. De camino al estadio. No me <risa> sí, ahí se, ahí se escucha la venta de, la, de las heladas al fondo, qué bárbara. <risa> Ajá, Sara, ya la descubrieron. Ok, let's continue. Stephanie Lisset. Hey, what happened to Stephanie, Natalie? What did you do to her? Ni, ya le escribí, no me contesta. No, nah, ahorita anda celebrando. No, es que no sé, creo que el niño estaba cumpliendo años. No, nah, ¿really? Sí, algo así medio me comentó, pero no sé, pero ya era hora que se hubiera conectado, porque me dijo que sí se iba a conectar. Ya, yeah, I told her to, to, to sí, do it. Sí, ya bien tarde. Uh -huh, exactly. Ya le dejé dos mensajes y no me contesta. Ya, yeah, tell her, send another quizás, message. Quizás tomó mucho y se quedó dormido. <risa> ok. Ok. No, mentira. No, no sé, la verdad. Ya le voy a escribir otra vez. Ok. 
William Alberto. Okay. All right, thank you. Ah, uh, Joanny yeah. Noemi. Okay, perfect. And we got the last Jen. one. Stephanie Janet. Present. Still don't get a customer, Stephanie. For real. Don't get used to that. Yeah, okay, nice. Let's continue. What are we going to do here? Listen up. It says, write five sentences about schedule activities. Use the vocabulary from the box. What are we going to do? Listen, we're going to make reservation. We're going we're gonna to request a hotel service. We're going to attend a business event. We're going to check out and we're going to stay. What are we going to do? Listen, vamos a usar este vocabulario para crear oraciones and write them down in there in the manual for the ones who got it written, okay? Example of it, example, make a reservation using be going to. How are we going to do this? Listen, give me a second, I'm gonna I'm show you. Making a hotel reservation or making a reservation, listen up, we can say, we are going to make to make a hotel. Listen up, a hotel. Ah, uh, reservation in the Cameron, for example. All right. That's the one to celebrate the finish of the module. Eric is going to pay. Okay, so we got it here. So I got one in here already. You see? Entonces, básicamente, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a usar el vocabulario que tenemos ahí and write down example questions or example sentences using be going to. Now, I come and ask you people, do you have any question related to this vocabulary that got in here? Tienen alguna pregunta con relación a este vocabulario que tenemos acá? We got request a hotel service. Ah, pedir un servicio de hotel. Attend, asistir. A business event, asistir a un, you know, un evento de negocios. Check out, what is check out? When you go and pay in a hotel, okay, that is check out. And stay, what is stay? Permanencia, permanecer. Yeah, permanecer, especially in a hotel, right? In a hotel. Por cuantos días, like, I am going to stay in, in, in a hotel for three days, okay? Yeah, I mean, example, when I say, you are going to stay one week in also feliz you see that will be one now that's the name of a hotel right okay let's do the other ones people natalie why are you laughing <laughs> ah, no i mean that's the... okay. how do you no hay que la gente la gente tiene otra como le dicen otra forma. ¿A qué se refiere? No, si, hablamos, si hablamos de hotel. Ajá. Ajá. No, no en, pero mejor que alguien más se lo diga. En what are you talking about, Natalie? I'm talking about a hotel. Ajá. Ya está Eric se ríe. Okay. Es que no sé de qué está hablando Natalie, realmente no lo entiendo. No creo. No, ya no me es que yo. cuando dijo así, cuando dijo oso feliz, me acordé de, de este motel que aquí en San Salvador. Ah. Pero que la, ajá, pero es que la gente tiende a decirle oso, oso campero, no sé por qué, sinceramente, pero así le dice. ¿Cuál? Oso campero. Why? Sí, tiche. Siempre me he preguntado. ¿Por qué le dicen así? ¿O sea, del pollo campero? O qué? No sé. Oso campero. Y sí, así le dicen, ya sabes por qué. Como peca vino, ¿qué? 
Aguas, Fanny. No, no así ni... le dice de no, verdad. Okay. Sí. Okay. No, mi nena, entonces no cuando, la... dijo, cuando dijo oso feliz, entonces me recordó eso que la gente dice. Ah, no, <ríe> pat... no, no, no. <ríe> ok, ok. Let's finish, let's finish the example, people. Let me know when you finish. Ok, just let me know. Listen. Cuando dice ahí, eh, 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 en la parte que dice request, a hotel service. Ahí hotel service se refiere a, ok, los servicios de hotel, pero ustedes hagan lo más específico. Como cuando piden algo, cuando ya están dentro de un hotel, ok. Like cuando solicitan algo. All right. Request and room. Ajá, or uh, food, uh, alcohol, whatever, you know. Like a champagne, things like that. Towels. Like when you request towels. You know what is towel, right? What is towel? It's towel. Give me a second. Se la voy a escribir. It's word. Okay, where is it? Ah, it's in here. Towels. You know what is that? Towels. What is it? Toallas. Yeah. Toallas. So, let me know when you finish. Just let me know. Dun, 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 dun. You know what? Quiere que sea de malagüero. Como dicen acá. En el último minuto van a meter gol. That always happens. It always happens. Finish, William. Okay, very good. Well finished. Ever, do you finish? Yeah, teacher, finish too. Ah, okay, very good. Romeo, do you finish? No, todavía no, no, teacher. No yet? Okay, continue, continue. Just keep going, keep going. Da, da, da. Are you about to finish? So just let me know.
Did you finish, people? All right, listen up. What are we going to do? We're going to stop here. Listen, everybody. Uh, vamos a detenernos acá un momento y vamos a explicar un poco cómo vamos a, a desarrollar la encuesta de satisfacción. The one I told you that we were doing today. Uh, después de ello, después de hacerla, entonces vamos a continuar con esto. ¿Ok? So, turn on your cameras, please. Eh, I want you to turn on your cameras. Por favor, quiero que enciendan las cámaras. It's really important, remember, like, to, to have them on. To do it, I'm going to stop sharing here. Voy a dejar de compartir pantalla. Y voy a poner eh, los lineamientos. Give me a second. Recuerden que el lunes a ustedes le enviaron, les enviaron esta encuesta de satisfacción. So you must have them in, uh, on Monday. Ok. Permítanme. Ya les comparto la información. That's what I say. Eh, usted, a ustedes les llegó a través de WhatsApp y a través de correo más o menos un, una uh, la información como esta. Listen. Donde dice, reciba un cordial saludo de inglés corporativo. It says, lineamientos según Insaforp. Esto lo tienen ustedes en, en sus mensajes en WhatsApp. Dice, one, este proceso se llenará en conjunto con su facilitador, la like uh, idea durante su última sesión de clases de módulo, por lo que solicitamos de manera especial, no falte. Ok, ya vemos, bueno, hay algunos que, que no se lograron conectar por otros motivos, right? Recuerde que es requisito llenar esta encuesta, aunque usted no continúe con el siguiente módulo del programa. Ok. Fátima, ayúdeme a leer el segundo punto, por favor. Fátima, ¿estás ahí? Sí. <risa> Insafor solo acepta una vez este proceso. Tener cuidado con la información ingresada. Nah, ok. Very good. Gracias, Fátima. Eric, ayúdeme a leer el siguiente punto. Al terminar de llenar la, al terminar de llenar la encuesta, enviar captura de pantalla que compruebe el envío de la encuesta con su nombre completo al chat de WhatsApp de su grupo. Ah, perfecto, muy bien. Recuerdan que al final de cada, uh, de cada encuesta que hemos realizado, Generalmente lo que hacemos es tomar una captura de pantalla. Cuando dice su respuesta ha sido registrada, su información ha sido registrada. Entonces, quiero que volvamos a hacer lo mismo con esta encuesta. ¿okay? Al final, cuando ustedes ya la hayan enviado, el resultado, la pantalla que les aparezca, quiero que le tomen una captura y la envíen al grupo con su nombre completo según DUI. ¿okay? Esa es parte de la información que tenemos. Y luego dice ver indicaciones en este video. Supongo que algunos lo vieron. If not, aquí vamos, vamos con los detalles del de curso. Ustedes tienen esta parte, de datos del curso. ¿Ok? Aparece ahí, dice orden de inicio. Y acá tienen, tienen varios uh, pares de números. Tienen una, una pleca, unos guiones. Recuerden que este es bastante necesario porque la, lo pide... En, en una sección de la, de la encuesta, orden de inicio. Lo que pueden hacer es copiar y pegar la información como antes hemos hecho para que así, de, digamos, no vayamos a cometer algún error de que tal vez nos falte un número o tal vez nos falte un guión. Y, y así para evitarnos cualquier inconveniente, solo copiamos y pegamos la información. Y luego dice, nombre del proveedor con el que se capacitó. Bueno, en este caso sería... Inglés corporativo, Regal International SADCB. Y luego aparece nombre del curso, que también lo pide. Y acá igual, solo vamos a copiar y pegar, dice inglés principiante, módulo 3. ¿En qué fecha inició el curso? Acá tenemos la fecha cuando iniciamos. ¿Qué fue? 29 de julio. ¿En qué fecha finalizó el curso? En este caso será este día. 
2 de septiembre de 2021. Bien, y al final, al final de todo, les aparece enlace para tomar la encuesta, que es este de acá. Entonces, ahí solo lo seleccionan ustedes y ya los va a mandar a la página donde estará la encuesta. Permítanme, ya se las muestro. I'm stop sharing. Ahorita se las, se las muestro. Y acá tenemos la página. ¿Ok? Dice encuesta de satisfacción. Dice se solicita su apoyo para completar la siguiente encuesta de satisfacción. La información proporcionada será utilizada por el INSAFOR para fines internos. ¿Ok? Para fines internos. Y como siempre tenemos acá al principio, dice, en la parte número uno dice, ingrese el, el número completo de la orden de inicio con guiones y pleca, será proporcionado por el proveedor, ¿ok? Y dice, puede copiar y pegarlo. Si recuerdan que hace un momento se los mostré, ahí decía orden de inicio, entonces ahí ustedes lo tienen en el mensaje, pueden ir a WhatsApp, y copiar donde dice orden de inicio, los números, ¿ok? Y copiarlos en esta parte, ¿ok? Acá. Acá simplemente aparece un ejemplo, ¿ok? De cómo es. Entonces, se dan ustedes al chat del de link que se les envió. Y ahí simplemente copiamos esa uh, orden de inicio. Luego, en el aspecto número 2, acá en la sección 2 dice nombre completo. Según Dui, recordemos, nombre completo. Acá no son, no, Eric en el caso no me va a poner solo Eric Herrera. Me va a poner su nombre completo según Dui. Si está casado, ya, a Eric no le aparece el, el apellido de casado, ¿verdad, right, Eric? Muy bien. No, en ese caso, nombre completo según Dui. Bien, número tres, correo electrónico. El correo electrónico, recuerden, es el correo que ustedes proporcionaron cuando se inscribieron. Okay, es el correo que, que siempre han, uh, han utilizado con respecto a las clases. Bien, y vamos chef, a avanzar. Dígame. Será que, bueno, a mí me lo mandaron a mi correo, pero no encuentro el correo de la encuesta. ¿Y, a su, que, ¿y a su WhatsApp, novia? Al WhatsApp no, no recibí nada. Eh, ya buscó en, en los chats del, del, del lunes pero, 30. ¿Lunes 30? Pero, ¿era en el chat de aquí del grupo? O, eh, o no, de... no, no, ese era un me... por mensaje privado. Ay, espérenme, entonces. Sí, porque creo que me confirmaron, varios de ustedes sí. me confirmaron. Era este. Ah, sí, 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 aquí lo tengo. Ah, perfecto, perfecto, sí. Muy bien. Muy bien, el correo electrónico, ya sabemos, acá, el que utilizamos, ok, uh, el que proveemos a la institución cuando nos inscribimos. Luego, en, en el literal 4, en la parte 4, número 4 dice, número celular. Ahí, pues, anotan su, su número de celular, ok. Luego, el sexo, femenino, masculino, ¿no? Ahí van a colocar, según corresponda, y luego, departamento de residencia. Acá tienen la pequeña okay, flechita en la cual van a desplegar acá la barra y acá van a colocar el departamento de residencia. Okay. Luego el municipio de residencia, como ustedes saben son demasiados municipios, no, no, no hay una flechita acá. Acá sí, me lo escriben. Okay. Me escriben el municipio de su residencia. Y número 8 dice, empresa donde trabaja. Recuerden que no me van a colocar en el nombre en sí de la empresa con la que comúnmente es, es llamada, sino la razón social de la empresa. Recuerden, ahí es la razón social de la empresa. ¿Ok? Eso va en ese aspecto. Bien, hasta acá, ¿tenemos alguna pregunta? No. Bien, en el caso de Diana, Sara, Ever, ¿tienen alguna pregunta? Voy Vamos. ingresando, teacher, que me sacaba el, el Inter, ahorita voy ingresando. Ah, perfecto, perfecto. Bien, bueno, entonces continuemos. 
Luego dice nombre del proveedor en el, en el número 9, dice nombre del proveedor con el que se capacitó. Igual, acá, tenemos la flechita y acá vamos a buscar. ¿Cuál vamos a buscar? Esta opción acá. Inglés corporativo, entre paréntesis, Regal International SADCB. ¿Ok? Y luego el número 10 dice nombre del curso. Ese lo tienen en los datos que se les fueron enviados en el correo. ¿Qué sería? Inglés principiante módulo. ¿Qué número es este? Número 3. Ok, perfecto. Y acá, ya en el, en, en el literal 11, es donde aparece, dice, valore los siguientes aspectos relativo, relativos al curso. Listen. Tenemos acá, con clasificación de insuficiente, deficiente, aceptable, 50%, bueno y excelente. Y luego tenemos tres, tres ahí, dice tres, tres, like, you know, like, evaluaciones. Dice, ¿cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? Acá ustedes recuerden, van a colocar ya sea insuficiente, deficiente, si ustedes creen que es deficiente, aceptable, si ustedes creen que es aceptable, bueno, o si es excelente. ¿Ok? Luego dice, ¿qué opina del contenido y estructura del curso? ¿Qué les pareció la estructura del curso y el desarrollo de los contenidos? Ahí ustedes van a identificar o van a evaluar qué les pareció. Luego dice, ¿qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Acá básicamente hace referencia a el uso de material tecnológico, ok, ustedes ya saben, las las presentaciones, el uso del manual, el you know, todo eso. Bien, luego de eso, acá aparece en qué fecha inició el curso. Ustedes ahí tienen la fecha en los datos que se le envió. Entonces van a venir acá a este pequeño este, mapa que está acá, como calendario, acá. Y acá van a seleccionar la fecha. Acá pueden moverse entre entre los meses, ok ahí van a seleccionar la fecha en la que iniciamos y luego en, la, en, en el literal 13 dice en qué fecha finalizo el curso que sería este día, entonces acá vienen, abren de nuevo el pequeño acá calendario y ya solo seleccionan acá ok, lo seleccionan y luego en el número 14 dice, ¿cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Teacher. Dígame. Perdón, una pregunta. Dígame. En eh, donde dice, en la fecha de inicio del curso, en el cosito que me mandaron en el WhatsApp, dice el 29 de julio, esa pongo. Sí, esa fue. Ah, ok. Yo no me acuerdo qué fecha fue. Dice, pero miren, no hay problema de que lo tira al revés, es decir, primero el mes, después la fecha y, y el año. Por último. No, como lo está seleccionando ahí de la pequeña barrita, ¿verdad? Del calendario. Ajá, ah, vaya. Sí, sí, ahí automáticamente se lo va a colocar. Uh -huh, sí. Sí, sí, ahí no hay ningún problema. Bien, entonces acá, como les decía, en el número 14 dice, ¿cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Bien, ¿qué les pareció el desarrollo de, de los contenidos? ¿Qué les pareció el desarrollo de todo el curso? ¿Pudimos aprender? ¿O ustedes consideran que no? ¿Usted aquí es satisfecho? ¿Están? No, de acuerdo con todo lo, 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 lo visto en el curso o insatisfecho. Y luego el número 15 dice, mencione que otros cursos son de su interés. Para mencionar, eh, creo que el grupo se, se envió una, una como lista de, de, de nuevos cursos que, que se van a dar, que van a implementar en el Instafor. Entonces, si alguno de ellos son de su interés o, o algo relacionado, no sé, a ofimática, algo relacionado a Excel o cosas por el estilo, entonces acá ustedes lo pueden anotar. O sea, ¿qué otros cursos serían de su interés aparte del de inglés? 
Y luego acá en la sección comentarios, pues, hay algún comentario eh, que ustedes quieran dejar con respecto a las clases, con respecto al desarrollo del curso. Bien, cuando ya tengan toda esa información, ¿ok? No simplemente le demos enviar y ya. No, revisemos, ¿ok? La información. Cuando ya veamos que la tenemos tal y como debe de ser, pues sí, por eso de las casualidades que tal vez hayamos, eh, nos hayamos equivocado en, en alguna, ahí tenemos chance de modificarla. ¿Ok? Ya después de revisada, entonces sí le damos enviar. ¿Ok? Ahí sí ya le damos enviar. Y recuerden, cuando ya le den enviar y diga su respuesta ha sido registrada, quiero que le tomen una captura a esa parte. ¿Ok? Y me la manden al grupo de WhatsApp que tenemos en WhatsApp. Y no solo me la vayan a mandar. Me le escriben también su nombre completo según Duy, por favor. ¿Ok? Entonces yo ya voy a estar a la espera de esas capturas de pantalla ahí en el, en el chat del grupo. Ay, creí que era, creí que era la captura ya de algo que están compartiendo en el grupo. Y fíjense con... No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Teacher, ¿qué otros cursos hay? Ah, ahí Salvador acaba de, 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 de compartir la publicación. Es eh, Marketing Digital, Microsoft Excel. Ok, gracias. Ok, bien. Ah, muy bien, vamos a ver. Diana, ok, thank you Diana, gracias. Eh, Stephanie, gracias. Te envío dos veces, pero gracias. No, ah. es que la otra es, le puse mi nombre. <risa> ok, sí, me lo imaginé. Muy sí. bien, gracias a, a Carla, ok, gracias. Ana María. Eh, Ana María solo tiene un apellido. Teacher. ¿Qué dice, teacher? Solo un apellido. Sí, solo un apellido. Ah, yo, Nubia, dígame. Donde dice que en el 9, nombre del proveedor y donde vamos a poner la razón social. Ah, mm, permítame, permítame. Vamos a ver. No, no, eh, ese es en el literal 8. Empresa donde trabaja, ahí es la razón social de, de, de su empresa. Y luego, eso, el, ajá, en la número 9 dice nombre del proveedor con el que se capacitó. No, aquí vamos a desplegar la, la, la flechita. Y vamos ah, a... no, no, perdón, entonces en, en el 8 es la razón social. Es correcto. Ah, ok. Sí. y en la número 10 es el inglés principiante módulo 3. Es correcto. Ajá, ese lo pueden copiar ahí de la información que, que tienen en... en en el mensaje que se les llegó al WhatsApp. Perfecto. Entonces me voy a quedar esperando los demás. Gracias, Ever. Gracias, Eric. Ah, y Natalie. Good. Ana María, pare de sufrir. Es que, es que, es que se iba a caer el gringo, ¿verdad, Eric? <risa> Al estilo Cándido Pérez, bajando la grada. ¿eh? Señor. Bueno. Debería finalizar ya la clase, teacher, para que vea los últimos 12 minutos, digo yo, ¿verdad? 12 minutos. <risa> ya le dije, ya le dije lo que voy a hacer después de clase. Tranquilo. Solo que no, no, me, no me voy a spoilear. ¿no? no, no sea así, no sea a ver de mal agüero, teacher. <risa> no, no me voy a spoilear, le digo el resultado. Ah. El de Jesús. Ok, hey. Hilmar, creí que era la captura ya de su, de su encuesta. Gracias, Romeo. Muy bien, ya tenemos la de Romeo. 
Bien, gracias Salvador. Este es el marva. <risa> ok, gracias Roxana. En comentarios hay que poner algo, teacher. Hola. Sí, ahí puede, en, en la sección comentarios puede, puede eh, escribir qué le pareció del curso, algún comentario sobre el curso. Uh -huh. La idea ahí es, es, digamos, llenar todos los campos. Uh -huh. aspecto. No dejarlo en blanco. Gracias, William. Ok, let me see cuántos hay. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez, once, doce. Gracias, Rosa. Ok, good. Uh, Ana, ¿cómo vamos? Ah, ok, gracias, Kilmar. Ah, este, este que me llegó reenviado, ¿de quién es? Porque no me le pusieron nombre. Mía, pero se le sin nombre, ahorita lo arreglo. Ok, Sara. Ok, sí, anótenme el nombre completo, por favor. Ah, gracias, Nubia. Nubia. Nubia, Zulema, Marisa, Cortés, Chávez. Chávez y otra izquierda. Así me molestaban en la universidad. Eso lo me escribe Nubia Cortés. Me ha explicado, Nubia. Es que, es que mire, fíjense que yo tengo problemas, porque, por ejemplo, cuando voy a hacer algún trámite, por lo general, algo del gobierno. Uh -huh. Y me dicen el nombre completo, pero los campos que ellos ocupan son muy reducidos. Entonces, le, yo a veces solo les digo, no voy a cortar, no, el nombre completo, entonces comienzo con todo. No, 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 entonces dejémoslo solo con el primero y el primer apellido. <ríe> muy largo. Gracias, sí. Ok, gracias Ana. Ah, Fátima, gracias. Hoy va a descansar de nosotros. Va a descansar de nosotros. <risa> ah, les voy a extrañar. Mire, pero y estos días que no hay clases, eh, aprovecha a descansar temprano hoy. Sí, claro, claro que sí. Tempranito, 8 de la noche ya, roncando. <risa> Mire, estos días que estemos descansando, lo que puede hacer es invitarnos a una toleada por ahí. Ah, claro, hombre, claro que sí. Todos Pero que tiene les... que y extendernos la invitación a todos. Entonces que se deje venir, ya Eric Y Eric conoce, como ¿sí? conoce, él, él va a rentar un, una coster para llevarnos a todos. Uh, vaya. Con gusto, nos vamos. Claro, claro. Ah, ah, nos podemos ir, no hay problema. <risa> sí. No lo veo muy convencido. No, estoy contando quiénes son los que me han enviado la encuesta hasta ahorita. <risa> ya les dije, claro que sí, todos que se dejen venir a Oriente. Que acá los esperamos. Vaya, Eric. Tiene que conseguir. El otro. Muy bien. Ah, Ustedes exacto, deciden. Exacto. Claro, claro. Ustedes deciden. Nos ponemos de acuerdo y vamos. <risa> claro, el domingo. Claro. El domingo, eh. Claro, Giovanni, ya vamos a terminar, Giovanni, o ya le envió. Ahorita, pues, Eric. <risa> Pero Salvador, a saber si va a poder, porque solo con los chinitos pasa ahí un padre. ¿Solo con qué? 
Con los chinitos. Ah, me modo, me llevo la compu. Claro. Joani, ah, no. Joani, ¿me escucha? Sí, sí también así le toca los fines de semana, Salvador. ¿Ya la, ya la envió, Joani? Sí, ahorita. Ah, okay. Sí, ya, ya, ya me ha tocado así, inclusive. Gracias. En la madrugada estoy realmente dormido y, y me llama. Oh, wow. Ya he es, llegado. Bien, es bien complicado, ¿verdad? Sí, he recibido llamadas, quiero ver, como 11 de la noche y fui terminando como 2, 3 de la mañana. ¿Y si no contesta, qué pasa? Ah, van fregando después, y porque lo que pasa es que son 14 horas por adelantado, entonces perdemos tiempo. Ah. Muy bien. Ah, ¿Quién no me ha enviado la, la captura de la encuesta? ¿Me podrían confirmar, por favor? Hola. A mí me falta. Espérenme. Ah, ah, muy bien. Perfecto. Tómese su tiempo, por favor. <risa> sí, sí, por favor. <risa> ah, faltaría. Pues, ah, Jonathan. Jonathan, pues Jonathan, Jonathan ni los mensajes me contesta. No, ok. Uh... No, ahí creí que era la captura de... <ríe> Ay, que era la captura de Stephanie. Okay, Sara. Gracias, Sara. Ahora sí la anoté el nombre. Vamos a ver. Ah, Sara, eh, si puede, por favor, elimine eh, así para todos la captura de pantalla que no, que no tiene su nombre. Ok, dice, ya lo hago. Va, gracias. Muy bien, solo faltaría eh, Jonathan. Ah, gracias, Mrs. Urrutia.
Perfecto, chicos. Entonces, básicamente, eh, con la captura ya de, de Stephanie, damos por culminada la, la encuesta. Uh, solo faltaría a Jonathan, pero bueno, vamos a ver si lo contactamos después a él. Ok, so, vamos a continuar entonces con lo que estábamos. Uh, no sé si habían terminado ya las oraciones. You finish the sentences. Un minuto. Ah, okay. So let's 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 continue. Give me a second. I'm gonna stop sharing this. I'm gonna stop sharing and let's go back where we were. This part. Okay, let me know when you finish. We need to move on. Is on zero yet? Is it Neil, Eric, hey, Anna, Marisha? Um, uh, two minutes to... Tu, tu cara el empate para, para, para terminar dos minutos cero a cero sí solo que, que el, el salvador metió el primer cero <risa> sí se lo bajaste <risa> no, nomás por eso van a perder ya va a ver Good. <risa> <risa> Mire que Ana María está posando 20 dólares, dice. <risa> ok, la electricidad. <risa> ok, let's check, the information. let's check the information. Let's check. Sí, como a modo de consejo, nunca apuesten, siempre van a perder. Anécdota. Ok, Fátima, let's start. Let's read your information, Fátima. Eh, eh, pues, utilicé el segundo la segunda vocabulary en la segunda uh -huh. go on es she is going to request the breakfast at 7.30 a.m. ah ok very good eh, y luego sigue Alicia is going to attend the conference next Friday. Ajá. Eh, la siguiente es, they are going to check out on next week. Y la última, okay. uh -huh. he is going to stay in the hotel Bahía del Sol from 5 September. No from sé. September the 5th. O 15. The fifth. The fifth. Mm, okay. Okay, very good. Thank you, Fatima. William, read your information, please. Okay. Cualquiera. Yes. Yes, William. Okay. Uh, she's going to uh -huh. attend a meeting uh -huh. in the conference room, the hotel. Nah. Okay. Very good. Uh, read the second one, please. What's the second? Um, ¿Cuántas hizo? Ah, ok. Todas, pero... Ah, ok. Solo le otra más. I, otra más. I, I am going uh -huh. to check out when finish the meeting. Ah, ok. Very good. Thank you, William. Now, Ever, read the two sentences, the one that you created. Only two. 
Only two. Okay, we are going to attend a business meeting on Monday morning. Mm -hmm. And I am going to stay until eight at night. Ah, okay, very good. Thank you. Diana? Diana, are you there? I think Diana is not there. Okay, Carla, read your example. Just two examples. Okay, teacher. Uh, I am going to request, sir, uh, request, perdón, I am going to request for one week. Um, she, she's going to attend for Monday. He's going to check out 3 p.m. At 3 p.m.? Yes. Um, I am going to stay at the hotel whole week. The whole week. Nah. Okay. Thank you. Okay. All right. Now, uh, Stephanie Janet, Rigers. Um, I am going to request dinner at seven. seven at seven p.m. Uh -huh. uh, you are going to attend at the meeting the next Monday. Nah, okay. Thank you. Uh, I am going to check out that the kitchen is clean tomorrow. Nah, okay. Thank you, uh, Stephanie. Now, okay. Natalie, read your examples, Natalie. Natalie, are you there? Come on, people. What are you doing? Mm -hmm. Natalie. No, okay, creo que están desconectadas. Rosa, are you there? Rosa, can you read your information? Okay. She checked the information of the meeting of the week. Okay, continue. He attends the meeting with his co-workers. Uh -huh. Okay, thank you, Rosa. Uh, now, Mrs. Rutia. Hello, Mrs. Urrutia, are you there? Okay, I think all of you are. Hey, Eric, is it still the, the game on, on, on board or did it finish? Uh, finished, teacher. It finished? Uh, so, so yes. Ah, okay. Interesting. Now, um, solo me queda solo me queda ver el reprise para ver si en el reprise empatan también o, o si ganamos no ahí, ahí va a ganar ahí va a ganar un subidón de energía <laughs> ok let's continue uh, Roxana read two examples that you wrote please um, eh, <laughs> teacher eh, yo hice uno Pero no sé si estará bien. Ajá, lea. No we, yeah, we are going to Ajá. say chat a uh, hotel reservation. We are going to. Um, we are going to say chat a uh, uh, hotel reservation. 
eh, that would be eh, eh, quitémosle el, el say, creo que si no me equivoco y sí. solo dejemos check check, ajá ajá entonces sería we are going to cheat a hotel reservation nah, ok, that's better ok that's the only one you did En la, 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 la que hizo a Roxana. Sí. No, ok. <laughs> Ay, no. <laughs> ok, let's read the last one, ok. Just, just read the last one. Uh, that is not here. Uh, <laughs> Ana María. Hola. Can you please? Read what you got. I am I am going to request uh, in the hotel room single. Single room. Mm -hmm. Or single room. Mm -hmm. Mm -hmm. She is going to attend a meeting. Uh -huh. he, he is going to check out hotel uh, at tomorrow or in tomorrow tomorrow only tomorrow okay nah okay so let's... all right thank you anna now let's see who's gonna be the last pair uh sarah did you participate already i may ask teacher porque me imagino no mucho presta atención ajá pero solo una he hecho ahorita okay read it I going to make a reservation in hotel for the weekend at 7, 7 a.m. At 7 a.m. Ah, okay, good. Thank you. Thank you, Sarah. Hilmar? No sé si está bien. We are going to check out leaving the hotel. Mm -hmm. And the other sería, we are going to stay tonight at the hotel. You are going to stay at the hotel tonight. Yes. <laughs> okay. Yeah, recordemos la time expression al final. Okay. Yeah, at the end. Let me see. Diana, are you still there? Diana. Ya se terminó el partido. Yeah, she, probably she's mad because eh, eh, El Salvador did not win the match. Hey, pero sacarle un empate a Estados Unidos. Good. Con sabor a victoria ese. Sí, pero se podría ah. haber logrado más. El domingo vamos con los catrachos. Pero ahí quedaron uno a uno con Canadá. Con pero Canadá. Aquí, Eric, Eric, una pregunta, y perdón por la ignorancia. Pero y, con... y aquí, o sea, si quedaron así, pero cero, así ya no hay extra tiempo, ni penales, ni nada. De... No, se reparte un punto para cada equipo. Ahorita México va liderando porque le ganó a Jamaica. Entonces va liderando con tres puntos. Y luego, a ese, todos los demás, a excepción de Jamaica, nos quedamos con un punto. Por el momento, ¿verdad? Entonces, Pero no es ninguno. O sea que los demás van a estar súper interesantes. Súper interesantes. Pero... Porque sí o sí, they have to win. They have to. Exacto, era de aprovechar la localía ese día, pero también eh, se sabe que, México, eh, que Estados Unidos es fuerte, ¿verdad? Hay que aprovechar el domingo con, con los catrachos y luego este, el miércoles se va a Canadá. Esperamos que, que Canadá anda con, anda encendido también, entonces vamos a ver cómo, cómo va. Y con Honduras aquí va a jugar. Yes. Sí, ah. con, con Honduras se juega el domingo a las 5 de la tarde. El partido el miércoles no me recuerdo qué hora es. Ah, ok. Cool, cool. Thanks, guys. We're going to be available. No classes but that time. Ok, people. Listen up. <laughs> uh, 
it is possible, possible, I'm not pretty sure, but it is possible that you have a new teacher for the next module, okay? So if, if that is true, if it is so, uh, I hope you may continue. Espero que igual puedan continuar y que todos hayan podido enviar la documentación, like the one that is required, y puedan, uh, let's say this, continuar con el proceso, okay? Y puedan de verdad continuar con el proceso. Recuerden que también el país es free. Y digamos que de cierta manera eso les va a ayudar bastante. Ok. You know, like learning English, as I told you before, is like very good nowadays. Así que no ve hambre. No regañen el perrito. Este. <laughs> oh my God. Oh my God. Así que. Bien, eh, chicos, creo que van a descansar un poco más de una semana, más o menos. Creo que la fecha tentativa para inicio de curso está por el 13, si no me equivoco. No sé si a ustedes les han mencionado algo, pero creo que más o menos para esa fecha está. Dependiendo de cómo vaya el proceso de la documentación. Espero que ya mmm, todos hayan podido enviar la documentación. Bueno, desde su empresa. Y si no pues espero que, que se pueda hacer eh, lo más pronto posible y así ustedes puedan continuar en el proceso. Porque igual el grupo está bastante, bastante bonito, así que eh, mucha suerte con ello. Y lo digo mucha suerte porque, no sé, probablemente ya no estemos en el módulo 4. Ok, so that's why I'm telling you. So buena suerte para los que siguen y para los que no, igual buena suerte. Buena suerte, ok. Ah, pero usted se puede conectar, dicho, no hay problema. Verdad, no hay problema. <risa> cool, van a ser sacados. No lo conozco, va a ser ahí. Invitamos al grupo para que nos dé apoyo. Apoyo. <risa> apoyo moral. Do it, do no, it, do it. No, no, es algún inquieto que se necesite. Ah, ok. No, y si en un dado caso eso pasase, okay, que ya no estemos, igual... You know, like any question that you might have it related to English, just let me know, okay? And I will be happily um, answer to your questions. So, lo déjenme pasar asistencia. Eh, eh, hay con las tareas. Eh, nah, permítame un momento, Sara. Hello, Sara. Yes. Sara, ah... Uh... Con usted, solo me haría falta el examen final, Sara. Vaya. Ah, muy bien. Y eh, con Stephanie Urrutia, y solamente me ha hecho el 50% del examen. No, 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 yo ya lo hice todo. ¿Ya lo hizo todo? Ha dicho. Eh. Permítame, voy a actualizar la página entonces. Ah, perfecto. Ah, lo, ah, acaba, de, lo, lo acaba de hacer, ¿verdad? Ah, ah ok. Ver, thank como you, como thank es you. la preferida. Thank you, thank you. Ah, Ay, qué bien. Preferida. No, lo dejó de hacer desde que ya no encendió la cámara, así que. Ya no. Qué mala onda. <ríe> hey, hey, Natalie. Creo que Natalie sí tuvo problemas de internet, no se volvió a conectar. Es que la tenía reventando la piñata, la Natalie. Ah, that's Entonces why. Se me la quería interrumpir, interrumpir ahí. Ah, that's why. Y por darle la piñata le dieron a Natalie. <risa> ok, okay. alright. Just, just, creo que eh, sí, solo era con, ajá, con Sara. Sí, los demás tienen un promedio de 90%. Vamos a ver, 100%. Ah, en Diana. But I'm going to talk to Diana. Yeah, she has to do it. Yo falta también, teacher. Solo el examen me falta. Ah, ah sí. Ya se lo voy a enviar más noche, teacher. Ok, Hilmar, uh, Jonathan. ¿Quién lo dijo? Ah. Pues. Me escuchó, teacher. Ah, Diana. Ah, Diana. Sí, gracias, Diana. Perfecto. Ahí voy a estar a la espera. Sí, básicamente solo ustedes faltarían para poder, okay. eh, para poder enviar estas notas, estas notas esta noche, ¿ok? Porque como recuerdan, uh, se suponía que ayer íbamos a terminar, así que ayer se suponía que tenía que enviar esto, 
pero igual, o sea, por ustedes saben que los por motivos tecnológicos a veces o por motivos uh, extras uno a veces no puede culminar cuando, cuando se requiere, pero igual, ya para ahora sí necesito, necesito esas notas. Así que gracias chicos, uh, se los voy a agradecer si me, me las envían esta noche. Uh, bien, voy a pasar a asistencia. The last attendance list. Ay, qué satisfactorio es esto. Ana Claribel. Porque ya no nos, ve, no nos va a ver, está diciendo ah, eso. Ah, no, no, es porque ya veo todos los cuadros full. Completely full. Ya, yeah. Ana is not here, right? Yeah, she went. Give me a second. Ana María. Present. No, nah, ok, good. Diana Gabriela. Present. No, nah, ok. Uh, Eric Guillermo. Present teacher. Ok, perfect. Ever de Jesús. Present teacher. Nice. Uh, Fátima Alejandra. Present teacher. Ok, excelente. Helmar Cruz. Present teacher. Perfect. Jonathan is not here. Carla Benacir. Present. Ah, ok, good. Natalie Vanessa. Present. Ok, excelente. Ah, Natalie, ahí está. Volvió. Uh, Dichere. Ah, Dichere, a ver qué le, que, que, a saber qué le pasó a esto. Yo escuchaba que me hablaba y trabado esa cosa. Tuve que reiniciar. Ya le dije que la tenía reventando la piñata. La, o sea, Ay. reventando piñata. Estaba. Ajá. Ay, fue, por, fue por dulce. Pero ni pastel me va a llevar la tefa que esas mañanas. Uy, qué amiga. Y así la llama amiga. No, Ay, mi amiga. Ok. <ríe> Ajá, Nubia Cinema. Qué mal. Present. Ya lo escuchaste, sí, señazo. Romeo Alexis. Ah, qué no. Para nada. No le va a llevar. No, mi amiga, no. Romeo Alexis. <risa> Malo. Present, teacher. Ah, ok. Thank you, Romeo. Rosa del Carmen. <risa> Ah, ok. Solo le escucho un ruido, Rosa. Creo que el micrófono le está fallando el audio al micrófono. Ok, but I, I listen to you. Roxana Yesenia. Present, teacher. Ah, ok. Good. Salvador Alfonso. Present, teacher. Perfect. Uh, Sara Carolina. Present, teacher. Ok. Estefan Elisette. Present. Nice. Oh, William is already gone. Joanny Noemi. Present teacher. Ok. Joanny, eh, hoy nos vamos a quedar con usted. Usted va a ser la última con la cual me voy a estar 10 minutos de feedback después de clase, ok? Ok, teacher. Ah, ok. Nice. And let's see who's next. La última Esa. que nunca me acostumbré a mencionar mi nombre. <risa> Stephanie Janet. Solía ser la número 6. Come on. ¿Cómo es que llegamos ahí? But anyways. Anyways. Thank you, people. So, entonces, nos vemos algún día, si es que ya no nos vemos. <risa> en, Perdón, eh, no va a dar el módulo 4 usted. I'm not pretty sure, Natalie. Not pretty sure. No estoy tan seguro de ello. Like right now. Nah, know. que usted pidió cambio, va. ¿Ah? No, no, no. Uh -huh. Yo creo que sé que... La verdad que sí, va. Sí, por Dios. Voy a pedir cambio. Me, uh -huh. me, di, me, di, me, me doy de baja. No, no, no. No, es que a veces, a veces nos rotamos, entonces... We're, we're not pretty sure, pero... No, pero no se rota, teacher. Así estamos bien. ¿Ah? Así estamos bien. No, no, no haga el cambio. I wish so. No, pero en ese caso, bueno, en todo caso igual, ustedes saben, eh, me vale, eh, eh, espero que, bueno, si ya no lo volvemos a ver, espero que les vaya bien, espero puedan continuar con el proceso, que es bastante bueno, créanme, y poco a poco le vamos sacando el beneficio, al final ustedes van a ver lo importante que es, al final tener un, un cartoncito y que ya podamos nosotros defendernos bastante 
eh, con respecto al idioma, you will, you will know how important it is to learn English. Y pues espero que su sacrificio, este que todos los días, a veces de lunes a viernes han estado acá, eh, después de trabajo, estar bien cansados, agobiados, estresados. Ok. Uh, right, Eric, tocándonos ahí la, la cabeza, pensando cómo hacer. Ya, yeah, Salvador durmiendo, you see. Entonces, pero están acá. Ok, that's the idea. Y eso es lo bueno. Significa que sí estamos interesados en poder aprender. Entonces, les, de cierta manera, les deseo lo mejor. Si en un dado caso no nos volvemos a ver. Y pues que puedan continuar con el proceso. Porque es bastante importante para ustedes, chicos. Así que, gracias por todo. Ok. Thank you for all. And, gracias, and, usted and, por todo. Gracias, gracias a usted. 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 Mire, cuando nada que estuve, ¿eh? Ah, claro, claro. Ahí voy a postear una, un, una, una historia ahí, porque creo que ya el grupo como que no va a funcionar mucho. Ya, pues, ahí, para que lo conozcan. Vamos a mandar a Eric ahí con todos los presentes. Ah, va, ya dijeron. Y... Solo, solo billetes de 50, oye. De 100, Uy. de 100, y yo le llevo Uy. 50. Qué valor, cobrando comisión, ya ven cómo es. No, o sea, en efectivo, vamos a ah, ahí lo. Ok, sí. Okay. Yeah, man. Ah. Ahí les... Y ahí les vamos a mandar Rewell de acá bueno, para allá. Ah, por, pero... por, por ch pero Chivo no Wallet. Dice... Cobrar, el... <risa> no, de ahí, pe pe pescado, pescado de ahí de la laguna, bueno. Ah, cool. Yes, man. Yeah. Yeah. No, de, de hecho, teacher, este, gracias ahí por el apoyo, ¿verdad? No, ya sabe. Eh, ya en, en, en este tiempo, pues, aunque, aunque usted lo, como lo, lo sabemos todos, eh, principiante, ¿verdad? Pero ha sido mucho apoyo, todo lo que hemos aprendido y, y realmente por poquito que sea lo que uno vaya aprendiendo día a día, es, es de gran beneficio futuro. Así eh, que gracias ahí por el apoyo bueno. y gracias a todos por, por el apoyo que nos damos entre todos, ¿verdad? Porque de eso todos bueno. hemos aprendido. Y yes, eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Sí. Aunque no le, aunque no le manden true. tres leches a uno, aunque solo a uno lo mencionen para que las actividades y todo eso, ¿verdad? That's true, that's true. <risa> Exacto. Uy, bueno, antes de que vuelen pedradas así. Entonces, chicos, gracias por todo. Uh, los dejo descansar. Yo veo que algunos ya están así como que. ¿A qué horas? ¿A qué horas? ¿A qué horas? <laughs> Entonces, seguimos en contacto, ¿ok? Gracias por todo and have a wonderful night, people. Bye, bye. Bye, bye. Gracias. Bye, bye. Gracias. bye, bye. Good night, everybody. Adiós, Nubia. Adiós, Natalia. Adiós, Mary. Adiós. Bye, bye. 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 Yo dije adiós, adiós, Salvador. Y se, y yo dije adiós y se me fue Giovanni. <risa> Where is Giovanni? <risa> Permítame, ahorita le, 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 le mando un mensaje al grupo. <risa> Esas son las oportunidades que se aprovechan, Ticha. Eso tuve que hacer yo en la clase <risa> pasada. <risa> <laughs> yeah, people. Thank you for everything, people. Okay. Good night. Thank you. Good night. Good night. Good night. Uh, bye, teacher. Bye, bye, Rutia. Portese bye, bien. Usted también, que sabe. <laughs> yes. <laughs> okay. Bye. All right. Those are. Bien, básicamente esta ha sido la última uh, videoconferencia eh, con respecto al, al, al módulo. Y que hoy estuvimos viendo vocabulario relacionado al business trips. Y um, we were talking 
cloud and we will we were basically making a review okay? a review from vocabulary a review from the uses of be going to uh, in first person and third person we also were talking about uh the type of businesses that we usually go uh, in for example uh, like the businesses are mostly related to attend conferences and seminars uh go on training to visit clients uh to attend uh, in uh, company meetings to visit you know uh, agents and dealers and to visit manufacturing plants and that was pretty much what we were talking about eh, igual estuvimos hablando un poco sobre eh, vocabulario vocabulario relacionado a um, uh, business trips a uh, viaje de negocio I'm going to show you here is básicamente este vocabulario que tenemos acá ok y here Like what we need is, is to have a passport. In todo viaje de negocio igual necesitamos like pasaporte. Especialmente cuando vamos a otro país. Like when we travel to another country. Uh, we got a boarding pass. That basically is a flight ticket. Sometimes when we travel inside the country is, uh, you know, like the ticket that you, that you pay for the bus. Okay, or also when you go or travel by by ship, by cruising, you know, that's the boarding pass. It's like the ticket that you pay for to have access to that means of transportation. We got folders, you know, like to say papers that we got for the trip. We got the suitcase. Uh, Joanny, hola teacher, hola Joanny, se me está acostando con el inter un poco, ah bueno bueno, pero lo bueno es que se logró conectar, sí, eso es lo bueno, muy bien, entonces eh, estábamos con lo de los 10 minutos que le mencionaba que básicamente nos sirven para aclarar cualquier um, digamos, duda que pudo haber surgido sobre la clase, o clases anteriores en las cuales ha estado, Joanny. No, sí, si eh, no sé si tiene alguna pregunta con relación a las estructuras que hemos estado viendo anteriormente. Más que todo con el going to, eh, como no estuve en esa clase, mmm, no, no mucho le, le, le entendí. Ah, muy bien, los usos del big going to. Uh -huh. Ah, muy bien. Ahorita, ahorita le explico esa parte. Y sí, acá tengo la presentación. Nada, sería esta parte. Be going to, así es la estructura. Bien, ah, recordemos que el be going to es más que todo una estructura para hablar sobre el futuro. ¿Ok? Es más que todo para hablar sobre el futuro. Eh, futuros planes y esta es la estructura Joan tenemos subject recordemos que el subject puede ser un pronombre like I, you, we, she it, we, you, they oh, eh, and then we got uh, be going to luego tenemos el be going to que recordemos el be se transforma ya sea en am, is o are dependiendo del, del sujeto o del pronombre que pongamos y luego la forma base del verbo más un complemento para hacer la oración un poco más específica. Y tenemos un ejemplo. Look. Example. Léame el ejemplo, por favor. I am going to have class tomorrow night. Night. Ajá, tomorrow night. Perfecto. Acá, básicamente, ¿qué estamos expresando? Estamos expresando una actividad planeada a 
futuro, que está expresando futuro, Joana. Ok. It says, I am going to have class tomorrow night. Tendré, tendré clases mañana por la noche. Ok. That's what it says. Tendré clases mañana por la noche. Léame la segunda, por favor. You are going to work next week. No, week. Ok. Perfecto, muy bien. Entonces ahí como tenemos el, el, el pronombre you, por eso tenemos la forma del verbo to be are en ese caso. Ok, that's why we got it like that. Eh, and what does it mean? You're going to uh, work next week. Ah, trabajarás la próxima semana. You see? Y ahí estamos hablando sobre una acción a futuro. All Siempre right? que vayamos a hablar... Vamos a hablar a futuro. We're going to. Exactly. Hay dos estructuras para crear futuro. Una de ellas es con will, will, y la otra que es con este, que es el be going to. Con will ya estuvimos viendo una, un par de estructuras hace un par de semanas atrás, y ahora eh, estoy con la explicación de, este, de esta estructura, del be going to, que ambos igual eh, son para hablar sobre acciones a futuro. ¿Ok? Son para acciones a futuro. Por ejemplo, tenemos este, este otro ejemplo. She is going to prepare dinner. Ah, ella preparará la cena. You see? Entonces acá ya estamos hablando sobre acciones a futuro. Eh, y obviamente son oraciones afirmativas. Ok. Esos are very uh, affirmative statements. Good. Uh, now, Joanny, no sé si me puede proveer de un ejemplo. One example that you might create. Solo para, para ver si, si vamos comprendiendo cómo funciona. Okay. I am going to... I am going to go uh -huh. to the beach. Ah, okay. Very uh -huh. good. I am going to go to the beach. Muy bien, entonces ahí es un claro ejemplo de cómo crear oraciones a futuro utilizando el be going to. Usted dijo, I am going to go to the beach. You see? Y ahí tenemos ya una oración que está expresando qué. En este caso está expresando futuro. Right? Okay. Yes. All right. Very good. Uh, I don't know if you want uh, me to provide another example, please. Mm. She, he going, he is going to play soccer. Ah, ok, muy bien, very good. Bien, entonces, esas son oraciones, listen up, oraciones afirmativas, ok. Those are affirmative statements. Affirmative statements. And these ones over here, check this out, are affirmative statements too. Igual, estas son uh, algunos ejemplos ya igual de oraciones afirmativas, ok ok alright, muy bien uh, now, how to create negative statements igual que, que en toda esa estructura también hay oraciones negativas, negative statements, y acá tenemos la estructura para crear oraciones negativas, you see, necesitamos subject, be plus not plus going to, plus main verb plus complement y tenemos acá un ejemplo. Léamelo, por favor. I am not going to have a meeting tomorrow. Ok. I am not going to have a meeting tomorrow. You see? Entonces colocamos not entre el verbo to be y el going to para crear oraciones negativas. Ok. Those are like negative statements. Ahora bien, ¿podría darme un ejemplo de una oración negativa que usted o de un plan que usted no pretenda hacer este fin de semana? Mm, I am not going to... 
Cook the dinner. Ah, okay, very good. I am not going to cook the dinner. No cocinaré la cena. Very good, Joanny. Entonces, básicamente esas son las estructuras okay, eh, necesarias que utilizamos con el be going to para crear oraciones afirmativas y negativas a futuro. Okay, to talk about future. No sé si todavía hay alguna pregunta con relación a esta estructura, Joanny. ¿Algo que no haya quedado del todo claro? No, no tiene. Ah, es que lo que no le había entendido muy bien era cómo, eh, cómo iba a ir más o menos estructurado. Ah, Porque no sé si la que le estuve preguntando ahí. Ah, Ajá, sí, eh, sí. Es el cierto. Acelotario. Ajá, sí. Pero sí, ya. Y ya le tomé las capturas, entonces sí, ya. Ah, perfecto. Excelente. Muy bien, perfecto. No sé si tiene alguna otra pregunta con relación a otra estructura, Joan. No, teacher. Se ¿No? Ah, no. ok, perfecto. Entonces, Joanny, eso sería todo. Y pues, espero eh, nos podamos ver, o en todo caso, pues, eh, puedo, eh, espero poderla ver en, en, en el módulo 4. Ok. Ok. Muy bien, Joanny. Entonces, uh, que tenga una feliz noche. Yeah. Have a wonderful Good night day. and uh, a wonderful weekend. Ok. Bye, bye, Joanny. Ok. Bye.